is evening. Okay. So how are you all this evening? Hello, sir. Good. You are all fine? Yes, thank you. You only told me that you are feeling good this evening. My question is, what has made you to feel good? Me, myself. Pardon? Me, myself. Weekend. Mm -hmm. Weekend. Okay. Rains. Mara. Rains. Mara. Rain. Okay. Okay. Anything else? Peace of mind. Peace of mind. <laughs> okay, you have good rain, good uh, friends, good fellowship. But none of these things can make you feel good. The climate cannot make you feel good. Your friends cannot make you feel good. Weekend cannot make you feel good. അങ്ങനെയാണെന്ന് വരികയില്ല ഈ മഴ വരുമ്പോ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമായിരിക്കണമല്ലോ എത്രയോ പേര് മഴയെ ശപിക്കുന്നവരുണ്ട് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും സംഭവിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളോ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സോ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വീക്കെൻഡ്സോ ഇതൊന്നും അല്ല നമ്മളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ വോട്ട് യു ടോക്ക് അബൌട്ട് യുവർ സെൽഫ് ഇൻ റിലേഷൻ ടു ദ സറൗണ്ടിങ്സ് ഇൻ റിലേഷൻ ടു ദ എൻവയൺമെന്റ് ഈ മഴ വരുമ്പോൾ വോട്ട് യു ടോക്ക് അബൌട്ട് യുവർ സെൽഫ് ഹൗ ഡു യു പെർസീവ് യുവർ സെൽഫ് മഴ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് സന്തോഷം വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഴയല്ല സന്തോഷം കൊണ്ടുവരുന്നത് മഴയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കാണുന്ന കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഫ്രണ്ട്സ് അല്ല നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം തരുന്നത് ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഹൗ ഡു യു പെർസീവ് യുവർ സെൽഫ് യു ടോക്ക് അബൌട്ട് യുവർ സെൽഫ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയുന്നു നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ എങ്ങനെ കാണും അതാ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമോ ദുഃഖമോ ഒക്കെ തരുന്നത് ആരെങ്കിലും മരിച്ചു പോയി എന്ന് കേട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നാ ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാകും അത് ശരിയാണോ ആരെങ്കിലും മരിച്ചു പോയെന്ന് കേട്ടാൽ ആർക്കാ ദുഃഖം വരുന്നേ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അമേരിക്കയിൽ ഒരു മദാമ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മരിച്ചു പോയി റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണോ ഓ അങ്ങനെ നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പിലുള്ള ചിലര് മരിക്കുമ്പോൾ ചിലര് പറയുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട് അവൻ അങ്ങ് പോയത് നന്നായി അവരോട് ഒരു നല്ല ബോണ്ടിങ് ഇല്ല ഓഹോ ബോണ്ടിങ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ദുഃഖമോ സന്തോഷമോ ഉണ്ടാക്കുന്നല്ലേ സി അതൊന്നും അല്ല മരണം നിങ്ങളെ ദുഃഖിപ്പിക്കത്തില്ല എന്നാൽ ഇൻ റിലേഷൻ ടു ദ ഡെത്ത് വാട്ട് യു ടോക്ക് അബൌട്ട് യുവർ സെൽഫ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് എന്താ പറയുന്നത് ഒരാൾ മരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയുക ഇറ്റ്സ് എ ലോസ് ഫോർ മീ ഇതെനിക്ക് വലിയൊരു നഷ്ടമാണ് 
എന്ന് പറയുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ദുഃഖമാണ് അവനങ്ങ് പോയ നന്നായി എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു ആശ്വാസമാണ് മരണമല്ല ദുഃഖിപ്പിക്കുന്നത് മരണത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് നമ്മൾ നമ്മളെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയുന്നോ ആ പറച്ചില നമുക്ക് ദുഃഖം തരുന്നത് അതായത് കൗൺസിലിങ്ങിൽ ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതി യു ആർ നോട്ട് വോട്ട് യു ആർ ദെൻ വോട്ട് ആർ യു യു ആർ വോട്ട് യു തിങ്ക് യു ആർ നിങ്ങൾ എന്താണോ അതല്ല നിങ്ങൾ പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുവാ നിങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു അതാ നിങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് യു ആർ തിങ്കിങ് ലീഡ്സ് ടു ഫീലിംഗ്സ് ഫീലിംഗ്സ് ലീഡ്സ് ടു ആക്ഷൻ ഓർ എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചുള്ള ഫീലിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകും ഫീലിങ്ങിനനുസരിച്ചുള്ള അനുഭവമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ അനുഭവത്തിൽ ഒരു മാറ്റം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫീലിംഗ്സിൽ ഒരു മാറ്റം വേണം ഫീലിംഗ്സിൽ ഒരു മാറ്റം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ തിങ്കിങ്ങിൽ ഒരു മാറ്റം വേണം കൗൺസിലിങ്ങിൽ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി വി ഡു വിത്ത് എ ക്ലയന്റ് അവരുടെ തിങ്കിങ്ങിനെ ഓൾട്ടർ ചെയ്യുക തിങ്കിങ്ങിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോഴ് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഫീൽ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാം അതുപോലെ ചിന്തിച്ചാൽ മതി മനസ്സിലായോ നിങ്ങളുടെ ഫീലിംഗ് മാറ്റിയെടുക്കണമെങ്കിൽ ഓൾട്ടർ യുവർ തിങ്കിങ് നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് മാറ്റിയെടുക്കണമെങ്കിൽ ചേഞ്ച് യുവർ ഫീലിംഗ്സ് ഫീലിംഗ്സ് മാറണമെങ്കിൽ ഓൾട്ടർ യുവർ തിങ്കിങ് തിങ്കിങ് ഫീലിംഗ് ആൻഡ് ആക്ഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇതിങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് കിടക്ക കേട്ടോ അപ്പോ ഈ ക്ലയൻസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വട്ട് ഈസ് ഗോയിങ് ത്രൂ ഹിസ് മൈൻഡ് വട്ട് ഈസ് ഇ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഹിംസെൽഫ് അവരുടെ വീട്ടിലുണ്ടായ ഒരു സംഭവമല്ല പ്രധാനം ആ സംഭവമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവൻ അവനെ എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നുള്ളതാ പ്രധാനം ഇത് ഞാൻ ബേസിക് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും പറയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തോണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്ര ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് സബ്ജക്റ്റുകളാണ് ഒന്ന് മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് അവർ ആങ്കർ ആങ്കർ മാനേജ്മെന്റ് രണ്ട് സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെന്റ് ഇത് രണ്ടും നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് Anger management and stress management. Yeah. If you don't have any problem in this country, you don't have any problem. Is there anyone who can say that I never get angry? If you don't have any problem in this country, you don't have any problem in this country. എല്ലാരും ചെറിയൊക്കെ ദേഷ്യപ്പെടുക അല്ലേ അപ്പൊ ദേഷ്യപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് വെരി മച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് അവർ പേഴ്സണാലിറ്റി ദേഷ്യത്തെ എല്ലാരും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടാ കാണുന്നത് നോ ദർ ഇസ് നോ നീഡ് ടു ലുക്ക് അറ്റ് ആംഗിൾ ആസ് എ നെഗറ്റീവ് ഫീലിംഗ് ഇതൊന്നും ഒരു 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 നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വൺ ഓഫ് അവർ ഫീലിംഗ്സ് നിങ്ങൾ കൗൺസിലിംഗ് ഒക്കെ പഠിച്ചവരാണല്ലോ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കാണുമല്ലോ ഹൗ മെനി ഫീലിംഗ്സ് യു ഹാവ് നിങ്ങൾ അഡ്മ്യൂട്ട് ചെയ്തൊന്ന് പറയാവോ ഹൗ മെനി ഫീലിംഗ്സ് യു ഹാവ് ഐഡന്റിഫൈ സം ഓഫ് യുവർ ഫീലിംഗ്സ് joy mm-hmm. hurt happiness mm-hmm. joy joy hurt mm. happiness contentment hmm contentment. good answers yeah empathy empathy hmm empathy 
balanced sympathy sympathy empathy sympathy apathy ah then loneliness loneliness fear. Ah, fear okay 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 yeah nalla yeah. uth anxiety nalla uttarangal adu ningal thanna adukka ketta pashi idellam feelings alla ee oru counselor etto pradhanapetta endha nariyo you should be able to identify the feelings of the client ഏത് ഫീലിംഗ് ആണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഫീലിംഗ് ആണ് ഇദ്ദേഹത്തെ ഭരിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൗൺസിലിങ്ങിൽ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒക്കത്തില്ല കേട്ടോ സിക്കലി ഓൺലി ഫോർ ഫീലിംഗ്സ് ബേസിക് ഫീലിംഗ്സ് അതിന്റെ സബ് ഫീലിംഗ്സ് വേറെയൊക്കെ ഉണ്ട് ബേസിക് ആയിട്ട് നാല് ഫീലിംഗ് അത് നിങ്ങളൊന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ റൈം ചെയ്താൽ ഇറ്റ്സ് ഈസി ഫോർ യു ടു റിമെമ്പർ ആ ഫോർ ഫീലിംഗ്സ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ സാഡ് മാഡ് ഗ്ലാഡ് സ്കേഡ് സാഡ് മാഡ് ഗ്ലാഡ് സ്കേഡ് സാഡ് മാഡ് ഗ്ലാഡ് സ്കേഡ് സാഡ് മാഡ് ഗ്ലാഡ് സ്കേഡ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പഠിച്ചാൽ മതി പെട്ടെന്ന് പിടികിട്ടും സാഡ് ഫീലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ദുഃഖം നിങ്ങളുടെ സങ്കടം പ്രയാസം ഇതൊക്കെ സാഡ് ഫീലിംഗ് മാഡ് ഫീലിംഗ് യുവർ ആങ്കർ യുവർ റിസെൻമെന്റ് യുവർ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഇതൊക്കെ മാഡ് ഫീലിംഗ് സാഡ് മാഡ് ദൻ ഗ്ലാഡ് ഫീലിംഗ് ജോയ് ഹാപ്പിനെസ് ഇതൊക്കെ ഗ്ലാഡ് ഫീലിംഗ് ദൻ സ്കേഡ് 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 ഫീലിംഗ് നിങ്ങളുടെ പേടി ഭയം എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഇതൊക്കെ സ്കേഡ് ഫീലിംഗ് ആണ് ഈ നാല് ഫീലിംഗ്സ് നമുക്ക് ഉള്ളു കേട്ടോ ഫോർ യു ടു ഐഡന്റിഫൈ എനി വൺ ഓഫ് ദീസ് ഫീലിംഗ്സ് നാല് ഫീലിംഗ്സ് ആകെ ഉള്ളു അത് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി അപ്പൊ ഇതിൽ ഏത് ഫീലിംഗ് ആണ് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സാഡ് മാഡ് ഗ്ലാഡ് സ്കേഡ് ഇതില് മാഡ് ഫീലിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ ആങ്കർ എന്ന് പറയുന്നത് മാഡ് ഫീലിംഗ് മാഡ് അതിന് മാഡെന്ന് പറയുന്നതേ ഉള്ളു അപ്പം ഒരാൾ ദേഷ്യപ്പെടുന്ന കാണുമ്പോൾ ഒരു കൗൺസിലർ ആളിനോട് പറയുന്നതിന്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് യു ആർ ഫീലിംഗ് മാഡ് എന്ന് ഒരിക്കലും പറയരുത് മാഡ് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് യു ആർ ഫീലിംഗ് ആംഗ്രി അങ്ങനെ പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇത് നമ്മൾ എങ്ങൊന്നും കൊണ്ടുവന്നതൊന്നും അല്ല ഇത് നമ്മളിൽ തന്നെ ഉള്ളതാ ഇറ്റ്സ് വെരി മച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് അവർ പേഴ്സണാലിറ്റി അതുകൊണ്ടാ ഇത് വൺ ഓഫ് ദ ഫീലിംഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫീലിംഗ്സ് അത്ര മോശമായ ഫീലിംഗ് ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ ചിലപ്പോ ഒക്കെ ആങ്കർ നമുക്ക് ആവശ്യമാ അത്ര മോശമാ എപ്പോഴും ദേഷ്യം നമ്മൾ മോശമായ രീതിയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിക്കാട്ടെ ഐഡന്റിഫൈ എനി വൺ ഓഫ് ദ ഇൻസിഡന്റ് വേർ യു ഗെറ്റ് ആംഗ്രി നിങ്ങൾക്ക് ദേഷ്യം ഉണ്ടായ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കുക ഓക്കെ ആ ഇൻസിഡന്റ് വെച്ചോണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിയ ഹൂ മെയ്ഡ് യു ഫീൽ ആംഗ്രി അപ്പനാണോ അമ്മയാണോ ഫ്രണ്ട് ആണോ ടീച്ചർ ആണോ ബോസ് ആണോ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ അതിന്റെ ഉത്തരം ഒന്ന് കൊണ്ടുവന്നാ മതി കേട്ടോ എല്ലാവർക്കും കൂടി ഇപ്പൊ പറയാൻ ഒക്കത്തില്ല
അവള് ഹൂ മെയ്ഡ് യു ഫീൽ ആംഗ്രി എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ആരുടെയെങ്കിലും പേര് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വന്നു കാണും പക്ഷെ ഐ ടെലിങ് യു ദേ കനോട്ട് മേക്ക് യു ഫീൽ ആംഗ്രി നോ എൽസ് ക്യാൻ മേക്ക് യു ഫീൽ ആംഗ്രി only you can make yourself angry you cannot say that my father made me feel angry no you cannot say that my boss made me feel angry no you cannot say that my uh, brother made me feel angry no they cannot make you feel angry only you can make yourself feel angry what does it mean e eh, നമുക്ക് ദേഷ്യം ഉണ്ടാകുന്നത് മൂന്നാല് ഇൻസിഡന്റില ഒന്ന് വെനവർ യു ഫീൽ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ഫെയിൽഡ് നമ്മൾ തോറ്റുപോയി എന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും മനസ്സിൽ ഒരു ചിന്ത വന്നാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി യു വിൽ ഗെറ്റ് ആൻഗ്രി വൈ ബിക്കോസ് യു ഹാവ് ടു ഡിഫെൻഡ് യു ഓസ് ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് യു ആർ നോട്ട് എ ഫെയിലിയർ ഏതെങ്കിലും രംഗത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ആരുടെയെങ്കിലും മുൻപിൽ തോറ്റുപോയി എന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി യു വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഡിഫെൻഡിങ് യുവർ സെൽഫ് ബൈ ടേക്കിംഗ് ആങ്കർ അസെന്റ് രണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ അങ്ങ് ചെറുതായി പോയി യു ഹാവ് ബിക്കം സ്മോൾ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് അതേഴ്സ് എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി യു വിൽ ഗെറ്റ് ആങ്കർ എവിടെയെങ്കിലും യു ഫീൽ ദാറ്റ് യു ആർ നോട്ട് റിസ്പെക്ടഡ് യു ആർ നോട്ട് റെക്കഗ്നൈസ് വേൾഡ് യു ആർ നോട്ട് റിസ്പെക്ടഡ് ആൻഡ് യു ഫീൽ റിജക്ഷൻ ദർ ഓൾസോ യു വിൽ ഗെറ്റ് ആങ് ഈ മൂന്നാല് കാര്യങ്ങളാ നമ്മളെ ദേഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു ഞാൻ തോറ്റുപോയി എന്നുള്ള എന്റെ ചിന്ത ഞാൻ ചെറുതായി പോയി എന്നുള്ള ചിന്ത ഞാൻ റെസ്പെക്ടഡ് ആയില്ല എന്നുള്ള ചിന്ത ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചിന്തകൾ വരുമ്പോഴാ നമുക്ക് ദേഷ്യം വരുന്നത് ഈ ചിന്ത ആരാ നമുക്ക് തരുന്നത് വേറെ ആർക്കും ഈ ചിന്ത തരാൻ നോക്കത്തില്ല കേട്ടോ യു ആർ ടെലിങ് യുവർസൽ ദൈൽഡ് ഓർ യു ആർ ടെലിങ് യുവർസൽ ദിക്കം സ്മോൾ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് അതേഴ്സ് യു ആർ ടെലിങ് യുവർസൽ ദാറ്റ് ഐ എം നോട്ട് റിസ്പെക്ടഡ് അത് വേറെ ആരും പറയുന്നല്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളോട് പറയുന്നതാണ് അതാ ഞാൻ ആദ്യമേ ആ തിങ്കിങ് എടുത്തത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന ആ ചിന്ത അതാ നിങ്ങൾക്ക് ദേഷ്യം തരുന്നത് കേട്ടോ നല്ല സെൽഫ് എസ്റ്റീം ഉള്ള ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരത്തില്ല ബട്ട് ഇഫ് യു ആർ എ പേഴ്സൺ വിത്ത് ലോ സെൽഫ് എസ്റ്റീം You become very touchy and you get angry. Namukku nammengale kurichu thane oru vela illa. Nammale kurichu thane oru understanding illa adu verumbol appetta nu nammal deshyapadunnu. Appo nammal deshyapadunnathinte kaaranam vere oral alla. No one else can make you feel angry. Only you can make yourself angry. Adu nammale kurichu nammale chindikkina chinda undallo. ആ ചിന്തയാണ് നമുക്ക് ദേഷ്യം തരുന്നത് വീട്ടില് അപ്പന് രണ്ട് മക്കളുണ്ടെന്ന് വെച്ചു ഒരു മോന് പത്ത് വയസ്സായി രണ്ടാമത്തെ മോന് രണ്ട് വയസ്സായി ഈ മൂത്ത മോനോട് പറഞ്ഞു അപ്പൻ പറഞ്ഞു യു കം ഹിയർ ഇവിടെ വാന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ മൂത്ത മോന് ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ടേന് വരെ അവൻ അങ്ങോട്ട് പോയി ഇങ്ങോട്ട്
ജസ്റ്റ് വെയിറ്റ് ഫോർ ടു മിനിറ്റ്സ് അച്ഛൻ ഒരു കോൾ വന്നാണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു എമർജൻസി കോൾ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞ അച്ഛൻ ബാക്ക് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഒത്തിരി താമസിച്ചു പോയി ഇത് പേടിയാകട്ടോ താങ്ക് യു ഹലോ ആ ഐ എം റിയലി സോറി ഞാനൊരു സാധനം ഒന്ന് ഓർഡർ ചെയ്തിരുന്ന അത് വന്നതാണ് എനിക്കത് എടുക്കാനായിട്ട് താഴോട്ട് പോയതാണ് നിങ്ങൾ സതയം ക്ഷമിക്കണം കേട്ടോ ഐ എം റിയലി സോറി ഓക്കെ ക്യാൻ യു ഹിയർ മീ ഓക്കെ 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 ആ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്നോട് ദേഷ്യപ്പെടരുത് കേട്ടോ ആ നമ്മള് ദേഷ്യത്തെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നത് ആങ്കർ അല്ലേ അപ്പൊ ആങ്കറിന്റെ റീസൺസ് ആണ് പറഞ്ഞത് നോൺ എൽസ് ക്യാൻ മേക്ക് യു ഫീൽ ആങ്കറി ഓൺലി യു ക്യാൻ മേക്ക് യുവർ സെൽഫ് ആങ്കറി ആങ്കർ ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ ചിന്തകളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വെൻ എവർ യു ഫീൽ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ഫെയിൽഡ് യു വിൽ ഡിഫെൻഡ് യുവർ സെൽഫ് ബൈ ടേക്കിംഗ് ദ വെപ്പൺ ഓഫ് ആങ്കർ ഞാൻ ചെറുതായി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാല് നിങ്ങളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ആങ്കറുടെ ഞാൻ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾ ദേഷ്യപ്പെടും അതെല്ലാം നമ്മുടെ ചിന്തയാ കേട്ടോ നമ്മൾ തന്നെയാ ചിന്തിക്കുന്നത് വേറൊരാളല്ല അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരപ്പന് രണ്ടു മക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പത്ത് വയസ്സുള്ള മോനോട് മോനെ ഇവിടെ വാടാ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ അങ്ങോട്ട് പോയി ഹി ഡിസൊബൈഡ് ഹിസ് ഫാദർ അപ്പോൾ ഈ അപ്പന് ഭയങ്കര ദേഷ്യം വന്നു ദേഷ്യം വന്നിട്ട് ഒരു വട്ടി എടുത്തോണ്ട് കമിയ ഇവിടെ വട എന്നും പറഞ്ഞ് വട്ടി ഇങ്ങനെ നിലതോട്ട് അടിച്ചോട്ട് അപ്പൊ അവന് അപ്പൻ്റെ അടുക്കലോട്ട് വന്നു ആദ്യമേ ഇവനോട് യു കമി ഏർ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ വന്നില്ല അവൻ ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട അവൻ അങ്ങോട്ട് പോയി അപ്പന് ദേഷ്യം വന്നു എന്തുകൊണ്ടാ ഈ അപ്പനെ ദേഷ്യപ്പെടുത്തത് ആരാ നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞേ ഞാൻ കേട്ടോട്ട് അപ്പൊ അവന്റെ ഡിസൊബീഡിയൻസ് ആണ് അപ്പനെ ദേഷ്യപ്പെടുത്തി അല്ലേ എന്നാൽ ഈ രണ്ടു രണ്ടു വയസ്സുള്ള കൊച്ചുണ്ടല്ലോ ആ കൊച്ചിനോട് മോനെ ഇങ്ങോട്ട് വാന്ന് പറയുമ്പോ ആ കൊച്ചു തുള്ളി 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 അങ്ങോട്ട് പോകും 
ആ നേരത്തെ അപ്പന് ഭാര്യയെ വിളിച്ചിട്ട് നോക്കണ്ടി നമ്മുടെ കൊച്ചു പോകുന്നത് കണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ആ കൊച്ചിന്റെ പുറകെ പോകും ഈ രണ്ട് പിള്ളേർ ഇവിടെ ഡിസോബീഡിയൻസ് ആണ് കാണിച്ചത് മൂത്തവനും ഡിസോബീഡിയൻസ് കാണിച്ച് രണ്ടാമത്തവനും ഡിസോബീഡിയൻസ് അപ്പൊ ഡിസോബീഡിയൻസ് ആണ് ഈ അപ്പനെ ദേഷ്യപ്പെടുത്തിയതെന്ന് വരികിൽ ഈ രണ്ട് രംഗത്തും അപ്പൻ ദേഷ്യപ്പെടും എന്നാ ഒരു കൊച്ചൻ ഡിസോബീഡിയൻസ് കാണിച്ചപ്പോ അപ്പൻ ദേഷ്യപ്പെടും മറ്റേ കൊച്ചൻ ഡിസോബീഡിയൻസ് കാണിച്ചപ്പോ അപ്പൻ ചിരിച്ചു സന്തോഷിച്ചു അപ്പൊ ഡിസോബീഡിയൻസ് അല്ല അപ്പനെ ദേഷ്യപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ ഗോട്ട് ആംഗ്രി നോട്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് the disobedience of the child then why did he get angry ningal umbe parnja pole ingotu vaanu parnja avan angotu poi pi appante manasil appane kurichu parayunnu endha annu ariyavu chindikune avu idane pole anusarana padipikkan enne kondu sadichillallo avade yan fail aayi poi idu samaye eduthu chindikunnu onnu alla ullittu ullil pettannu varuna adine kurichu onnu ivara aware alla pettannu varuna oru chindaya ഈ കൊച്ചനെ എനിക്ക് ഇതുവരെ അനുസരണം പഠിപ്പിക്കാൻ ഒത്തില്ലല്ലോ സോ ആസ് എ ഫാദർ ഐ ഹാവ് ഫെയിൽഡ് ഇൻ മേക്കിംഗ് മൈ ചൈൽഡ് ആൻഡ് ഒബീഡിയൻ ചൈൽഡ് അവരപ്പൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞാൻ ഇവിടെ പരാജയപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് ഉള്ളിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് ഇല്ല ഞാൻ പരാജയ എന്തോ ഹലോ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ പല കോളുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഈ ഫോണില്ല ഞാൻ ഇത് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ ആ അപ്പഴ് ഈ അപ്പൻ ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് മകൻ ഡിസൊബീഡിയൻസ് കാണിച്ചത് കൊണ്ടല്ല പിന്നെയോ അവൻ ഡിസൊബീഡിയൻസ് കാണിച്ചപ്പോൾ അപ്പൻ അപ്പനോട് പറയുകയാണ് ഫാദർ ഐ ഹാവ് ഫെയിൽഡ് അപ്പം നമ്മുടെ ചിന്തയാണ് നമുക്ക് ദേഷ്യം തരുന്നത് കേട്ടോ വേറെ ഒരാൾക്ക് നമ്മളെ ദേഷ്യപ്പെടുത്താൻ ഒക്കത്തില്ല ഈ സമൺ ക്രിറ്റിസൈസ് യു യു മേക്ക് എറ്റ് ആംഗ്രി വൈ നോട്ട് ബിക്കോസ് ഹി ക്രിറ്റിസൈസ് യു പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാ അവൻ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു ആർ ടെലിങ് യുവർ സെൽഫ് ഏ ഐ ഹാവ് ബിക്കം സ്മോൾ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് അതേഴ്സ് I am humiliated, embarrassed. Why are you thinking about this? Not because he criticized you, but because you are telling yourself that you have become small in front of another. So you get angry. If we are thinking about the country, one of the reasons is that we are thinking about the people in the world and what we are thinking about. in relation to that incident what you talk about yourself a or thinking yana namukku desh therthu appo nammude desham maaranamengil nammal endo cheyanam desham maaranamengil you have to alter your thinking ningal ningale kurichu chindikkunna chindayil maatham undaganam ore aalu criticize cheyya nammal agana naanam kettu poi അവിടെ എന്നാ ചിന്തിച്ചാൽ നമുക്ക് നാണകിടാതിരിക്കാം വട് പീപ്പിൾ ക്രിറ്റിസൈസ് നമ്മൾ ചില ആളുകളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ എല്ലാത്തിനും വിമർശനമാണ് ദേ ഓൾവേസ് ക്രിറ്റിസൈസ് ആദേശ് വൈ ഡു ദേ ഡു ലൈക്ക് ദാറ്റ് ബിക്കോസ് ദേ ആർ ലൈക്ക് ദാറ്റ് അവരങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് അവർ ഈ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്നു ഇറ്റ്സ് ദേ ആർ പേഴ്സണാലിറ്റി പ്രോബ്ലം അവരുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി പ്രോബ്ലത്തിന് ഞാൻ എന്തിനാണ് ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് why should i get angry appo angane nammale nammude chindagalil maatram undakkiyal nammude desham maati edukkanayittu sadhikkum nammal deshyapedumbol never suppress your anger orikkalum desham odike ipo pullarode appanu ammayoke chalpa choyikkum നീ അപ്പനോടാ അന്നോടാ ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് അമ്മയോടാ അന്നോടാ ദേഷ്യപ്പെടുന്നേ പിന്നെ അവരാരോടാ ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് ദേ ഹാവ് എവറി റൈറ്റ് ടു ഗെറ്റ് ആംഗ്രി വിത്ത് എ പാരൻസ് ദ പാരൻസ് ഷുഡ് പെർമിറ്റ് ദം ടു ഗെറ്റ് ആംഗ്രി അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ ദേഷ്യം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ കൊടുക്കണം 
and you have to express your anger but baaki ude kekkanam not the way you want ningale ishtam pole ad express cheyan okkathilla should be expressed in an appropriate manner yogyamaaya reethil desham express cheyanam aarodengilum nammal deshapettittundengil you made me angry ennu parayirudhu instead you have to tell them that uh, well angane oru saagiryam vannappo i got angry i feel angry ningada feeling ningalku parayam pakshe mette aalane blame cheythu parayirudhu nee aanu enne deshi peduthi ennu parayirudhu i felt angry i experienced anger ennullad ningalku parayam appo ee desham verunna odane adu suppress cheythal അതായത് ചിലയിടത്ത് നമുക്ക് പെർമിഷൻ ഇല്ല എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ സപ്രസ് ചെയ്യും സിറ്റുവേഷൻ ഒക്കെ സേവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ സപ്രസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ വെൻ യു സപ്രസ് യുവർ ആങ്കർ ഓർ ഇഫ് യു ഗോൺ സപ്രസിങ് യുവർ ആങ്കർ ഇറ്റ് വിൽ നെവർ സ്റ്റേ ദർ വാട്ട് എവർ മേ ബി ദ ഫീലിങ്സ് യു ഷുഡ് നോട്ട് സപ്രസ് ഇറ്റ് വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് സാഡ് ഫീലിംഗ് ഓർ മാഡ് ഫീലിംഗ് ഓർ ഗ്ലാഡ് ഫീലിംഗ് ഓർ സ്കേഡ് ഫീലിംഗ് ഡോണ്ട് സപ്രസ് ഇറ്റ് learn to express it appropriately ennu paranjale if you go on suppressing your anger it will never stay there it will come out in the form of depression a depression nu parayunnathu suppressed anger aga ta kore naalu nammal deshu ullil odiki 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 vechal you will become a depressive patient namada sadness grief if you go on suppressing your grief adu veli varunna engana anariyavo a psychosomatic symptoms namada sharirathil psychosomatic symptoms ingane pragadamai pettu so whatever may be the feelings don't suppress it express it appropriately in an approved manner in an acceptable manner you should express your feelings anger anengil thanneyum nammal adu express cheyanam adu or acceptable aayittla manner il veyanam express when you get angry you have no right to destroy things when you get angry you have no right to hurt another person mattulla vare vedinipikkan upadravikkanulla permission thanakilla but you can get angry and you can express your anger but in an acceptable manner angane nammal ad express cheyav namagala deshyam namukku undagumbol adine nammal manage cheyanamengil pradhanamayitte endaanu enne desh annerthu nokkathilla deshyam verumbo onnu namukku pettanu enda enne deshya peduthe nonnu kandu pidikkan okkathilla keto enna deshyam okke kazhinja kore okke shantamayittu ningal irikkumbol onnu chindichu nokkanam yenda enne deshi but what has made me feel angry avan angane paranjenne very hurting aayittulla vaak avan upayogichu enna appo manasu veru okay avan hurting aayittulla vaak upayogichu anerthu what you were thinking about yourself nee ninne kurichu anerthu endu va chindichathu ayyo njan vallade mosho ayi poyillo ഞാൻ വല്ലാതെ മോശമായി പോയല്ലോ എന്ന് നീ ചിന്തിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ മോശമല്ല എന്ന് നിനക്ക് കാണിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു അപ്പോഴാണ് നീ ദേഷ്യപ്പെട്ടത് അപ്പൊ റൂട്ട് കോസ് ഓഫ് ആങ്കർ എന്താണെന്നുള്ളത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ബ്രിങ് ഇറ്റ് യുവർ അവയർനെസ് നമ്മുടെ ബോധമണ്ഡലത്തിലേക്ക് അതിനെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം അത് അവയർനെസ്സിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ പകുതി പ്രോബ്ലം തീർന്നു അതായത് പലതും നമ്മുടെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ആക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അതിനെ അവയർനെസ്സിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ആ പകുതി പ്രശ്നവും അവിടെ തീരും സോ നിങ്ങൾ തന്നെ ഇരിക്കുമ്പോൾ യു ഹാവ് ടു അനലൈസ് യുവർ സെൽഫ് വാട്ട് ഹാസ് മെയ്ഡ് മീ ടു ഫീൽ ആംഗ്രി അറ്റ് ദ പോയിന്റ് ഹി സെറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് എ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ഹി സെറ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ബട്ട് വാട്ട് വേർഡ് യു തിങ്കിങ് അബൌട്ട് യുവർ സെൽഫ് അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് Yeah, I have become small in front of others. That is your interpretations. 
അവൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ അവിടെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് ഒപ്പിച്ച് ചെറുതായി പോകുമോ ബിക്കോസ് മറ്റുള്ളവർക്ക് നിങ്ങളെ നല്ലോണം അറിയത്തില്ലേ അവൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ചെറുതായി പോകും ഈ പറഞ്ഞവനാ ചെറുതാകുന്നത് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അത് റൂട്ട് കോസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അപ്പോഴും ദേഷ്യം ഉണ്ടെന്ന് വരികിൽ ആ ദേഷ്യം യു ക്യാൻ വെർബലൈസ് ഇറ്റ് വെർബലൈസ് ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതിന് ഈ സൈക്കോ തെറാപ്പിയില് ഗസ്റ്റൽ തെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തെറാപ്പി ഉണ്ട് ഗസ്റ്റൽ തെറാപ്പി ആ തെറാപ്പിയില് ഇപ്പം നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആരോടെങ്കിലും ദേഷ്യം ഉണ്ടെന്ന് വരികിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ ഇരിക്കുമ്പോൾ മറ്റാരും വീട്ടിലുള്ളപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ നിങ്ങളെ പിടിച്ച് കൊണ്ടുപോയി അഡ്മിറ്റ് ആക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ തൊട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ മുൻപിൽ ഒരു എം ടി ചെയർ ഒരു കസേറ പിടിച്ചിടും ആ കസേറ പിടിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന കസേരയും നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഒരു കസേരയും നിങ്ങൾ കണ്ണടച്ചിരിക്കണം കണ്ണടച്ചിരുന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്ന കസേരയിൽ നിങ്ങൾ ആരോടാണോ ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് ആ ആളിൻ്റെ രൂപം അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് കാണും വിഷ്വലൈസ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ വിത്ത് ഹൂം യു ആർ ആംഗ്രി ഈ സിറ്റിംഗ് ഓൺ ദി ഓപ്പോസിറ്റ് ചെയർ സോ യു ജസ്റ്റ് വിഷ്വലൈസ് ഇറ്റ് അവനെ അങ്ങോട്ട് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് യു ഹാവ് ടു റീ എക്സ്പീരിയൻസ് യുവർ ആംഗർ അത് മനസ്സിലോട്ട് കൊണ്ടുവരണം മനസ്സിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ മുന്നേ ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തിയോട് യു വെന്റിലേറ്റ് യുവർ ആംഗർ അത് ഏത് ഭാഷ വേണേലും ഉപയോഗിക്കാം ഏത് ആക്ഷൻ വേണേലും ഉപയോഗിക്കാം യു ജസ്റ്റ് അത് മുഴുവനും വെന്റിലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം ഗസ്റ്റാൽ തെറാപ്പിയിൽ അതില്ല പക്ഷെ അതും കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം എങ്കിലേ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആകത്തു അതെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വൺസ് യു വെന്റിലേറ്റ് യുവർ ആംഗർ ദൻ യു ഹാവ് ടു റീകൺസൈൽ വിത്ത് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ആ പേഴ്സണോട് പറയണം ഐ ഫോർ ഗീവ് യു ഐ വാസ് ആംഗ്രി വിത്ത് യു ഐ ലെറ്റ് ഔട്ട് മൈ ആംഗർ and i know that it is not good for me to carry those anger in my personality or, or anger with me hence i forgive you i want to forgive you and reconcile you if possible give him a shake hand adogodu kudi etra velli anger aanu verigilum aa desham maari irikkum so angane oru gestural therapy oda method ilude ningal anger maatta നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഇരുന്ന് ഇതിന്റെ സോഴ്സ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനോട് പറഞ്ഞ തിങ്കിങ് ഓൾച്ചർ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ദേഷ്യം മാറ്റാം എന്തെങ്കിലും ദേഷ്യങ്ങൾ ഉള്ളിലുണ്ടെന്ന് വരികിൽ നെവർ സപ്രസ് ഇറ്റ് യു എക്സ്പ്രസ് ഇറ്റ് ഇൻ ആൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് മാന സോ ദാറ്റ് യു ഫീൽ കംഫർട്ടബിൾ യു ഫീൽ റിലാക്സ്ഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് അല്ല ഇഫ് യു കാരി യു റാങ്ക് നിങ്ങളെ തന്നെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ യു നോ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ടു യു you will start hating that person with whom you are angry you will start hating that person and you will carry bitterness in your personality ningal aareyengil hate cheyanengil oru kaari orthanam you become a slave of that person when you hate a person you become a slave of that person and he will take control of your life but ningal or meeting kazhinjitta ningalku deshiyulla pulli aa meeting il undayirunnu meeting kazhinjitta ningal velil irangi kootukarodu ingane vartanam parinj ingane chirichondu nikkiya ingane chirichondu nikkumbo you will see the person avadu ningal deshi undayirunnu velli doore nikkunnathu kaan അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോ അവൻ എറുകണിട്ട് നിങ്ങളെ നോക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും അപ്പൊ ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന് നിങ്ങളുടെ ചിരിക്ക് എന്നാ പറ്റും പെട്ടെന്ന് അതങ്ങ് മാറും നിങ്ങൾ ചിരിക്കണോ വേണ്ട എന്ന പാര നിശ്ചയിക്കുന്നു അവനാ നിശ്ചയിച്ചല്ലേ അവന്റെ മുഖം കാണുമ്പോ നിന്റെ ചിരി പോയി അപ്പൊ നീ ചിരിക്കണോ വേണ്ട എന്ന് ആരാ നിശ്ചയിക്കുന്നത് അവൻ എന്തിനാ വെറുതെ നമ്മുടെ കൺട്രോൾ വേറെ വല്ലവരുടെ കൈ വിട്ടു കൊടുക്കുന്നത് സോ നെവർ ക്യാരി ആംഗർ ഓർ ഹൈറ്റഡ്നസ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ് മേക്ക് യുവർ സെൽഫ് ഫ്രീ യു റീകൺസൈൽ വിത്ത് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ സോ ദാറ്റ് യു വിൽ ബി എ ഫ്രീ പേഴ്സൺ 
അപ്പൊ ഞാൻ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞതിന്റെ സംക്ഷിപ്ത എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ സേ വാട്ട് യു തിങ്ക് അബൌട്ട് യുവർ സെൽഫ് ദാറ്റ്സ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ യു ദാൻ വോട്ട് യു ആർ നിങ്ങളുടെ തിങ്കിങ് ആണ് നിങ്ങളെ നിങ്ങളാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ദേഷ്യം തരുന്നത് ലോകത്തിൽ ആരുമല്ല ഓൺലി യു ക്യാൻ മേക്ക് യുവർ സെൽഫ് ആങ്കർ No incident can make you feel angry. But in relation to that incident, what do you talk about yourself? What do you think about yourself? That's why you are a country. If you are a country, you will never suppress it. Never suppress it. Identify the root cause of your anger and express it appropriately. Alter your thinking pattern and increase your self esteem improve your self esteem appo vena nammude desham okke oru vaadu you become a mentally a healthy person athre parayond ippa njan aa oru area ange nirthukiyana njan kodal samayam edukkunnu nu enikku oru samshayam undu okay okay ithrayum bhagathu ninna നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ചോദിക്കാം ബിഫോർ വി മൂവ് ഓൺ ടു ദി നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് പോലെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ നിങ്ങളൊന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെയൊക്കെ മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ഡു ഹാവ് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻ എനി ഡൗട്ട് എനിങ് വിച്ച് യു ഫീൽ ലൈക്ക് ക്ലാരിഫൈങ് വിത്ത് മീ എനിങ് in some yes. relations yes in ah. some relations like ah. you said you can uh, uh, iron it out even on your own with that person without being there ah. but suppose it is a repeated process repeated ah. but ah. i know it might be that the other person takes control i agree ah. i i accept that thing but ah. if if it is a repeated process you are living with isn't it a big ah. stress okay it can create stress is it repeat you know ara who is repeating who is repeating who is repeating it no no in our office circumstances ah. also yeah you see yeah. If, if at least five people are the same every day okay okay and you can yeah. you, you ah. cannot control them and they they, they ah. you sometimes feel they are taking the controls maybe okay. it's controls issue okay maybe it's controls issue but ah. the thing is he everyday forgiveness ah, ah, <laughs> it's ah. not very easy oh angane angotu forgiyan poya pinu nammal aara alle see you don't try to control them instead no. you control yourself nammal nammale thanne control cheyade avare control cheyan poya you will fail don't try to control them and the most what you can do is you can just confront them if it is required you, you confront cheya nu parayna it's a ningal orikkalum avare condemn cheyidu hurt cheyidu confront cheyirudu instead you can just tell them that i'm very hurt ningal sandoshiche alle inna reethil inna nokka parayna aaryam but i feel that i'm hurt ഞാൻ ഹേർട്ട് ആകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമാണെങ്കിൽ ഓക്കെ യു ഗോൺ എൻജോയ് ഇറ്റ് യു ഗോൺ എൻജോയ് ഇറ്റ് ഞാൻ ഹേർട്ട് ആകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമാണെങ്കിൽ യു ഗോൺ എൻജോയ് ഇറ്റ് അത്രയും പറഞ്ഞാൽ മതി ഐ തിങ്ക് ദിറ്റ് ഒന്നുമില്ല ഈ ഒരു സംശയം ഉള്ളായിരുന്നു ഓക്കെ സജേഷ് അച്ഛ നമ്മളങ്ങനെ അടുത്തതിലായിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാണോ അതോ ഇസ് ദർ എനി ബ്രേക്ക് ബ്രേക്ക് ഇല്ല നമ്മള് പിന്നെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്വസ്റ്റിനോ അച്ഛൻ ഇടയ്ക്ക് അലോ ചെയ്യുന്നത് പോലെ അച്ഛന് ഓക്കെ 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 അപ്പൊ അടുത്ത അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കയറാം ഓക്കെ 
അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സ്ട്രെസ് സ്ട്രെസ് ഇല്ലാത്ത ഒരാരാ വി ഓൾ എക്സ്പീരിയൻസ് സ്ട്രെസ് ഇൻ അവർ ലൈഫ് ഈ ആങ്കറിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ സ്ട്രെസ് മാത്രം മോശമായ ഒരു സംഗതിയൊന്നും അല്ല വി നീഡ് സ്ട്രെസ് അതെന്തിനാ ഇപ്പൊ പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിക്കുന്ന ഒരു കൊച്ചിന് ഒരു സ്ട്രെസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ കൊച്ചു നല്ലവണ്ണം പഠിക്കത്തില്ല സ്ട്രെസ് ആണ് ആ കുഞ്ഞിനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അൺലെസ് വി ഹാവ് സ്ട്രെസ് ടു അൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് വി വിൽ നെവർ ഇംപ്രൂവ് അവർ സെൽസ് അപ്പൊ സ്ട്രെസ് നമുക്കെല്ലാം അത്യാവശ്യമുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് എന്നാൽ വെൻ ഇറ്റ് ഗോസ് ബിയോണ്ട് ദ ലിമിറ്റ് ദ പെർമിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്ട്രെസ് നമുക്ക് ദോഷകരമായിട്ട് ബാധിക്കും അതുകൊണ്ട് സ്ട്രെസ് ഇസ് എ നോർമൽ തിങ് ബട്ട് ഇഫ് യു അലാവ് യുവർ സ്ട്രെസ് ടു മൗണ്ട് ആപ്പ് ഇൻ എൻ അനബേറ്റഡ് അതൊരു ലെവൽ കഴിഞ്ഞു പോവുകയാണെങ്കിൽ ആ സ്ട്രെസ് നമ്മളെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് വോട്ട് ഇസ് സ്ട്രെസ് വോട്ട് യു മീൻ ബൈ സ്ട്രെസ് എന്തുവാ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റിമുലായി ഉണ്ടാകണം അതായത് പുറമെ നിന്നുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഗതി ഉണ്ടെങ്കിലേ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ അതിനോടുള്ള നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റീവ് റെസ്പോൺസ് ആ അനുഭവത്തോടോ സംഭവത്തോടോ ഉള്ള നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റീവ് റെസ്പോൺസ് നമ്മുടെ പ്രതികരണം ആ പ്രതികരണം ആണ് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാക്കുക ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് പ്രഷർ ഫ്രം ഔട്ട്സൈഡ് കോസ് ഇൻവേർഡ് സെൻസ് ഓഫ് സ്ട്രെയിൻ അപ്പൊ വെളിയിൽ നിന്ന് ഒരു ടു മച്ച് പ്രഷർ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സ്ട്രെയിൻ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും അതിനാണ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്ട്രെസ്സിന്റെ ഒരു ഡെഫൻഷൻ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരിടത്തു നിന്ന് എഴുതിയെടുത്ത ഒരു ഒരു ഡെഫൻഷൻ ഉണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതിയെടുത്തുകൊള്ളുക ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ ഞാൻ പതുക്കെ പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതിയെടുത്തു സ്ട്രെസ് is a natural protective response stress is a natural protective response of the body noda parayam stress is a natural protective response of the body to a perceived threat to a perceived threat comma loss elasis loss comma or challenge directed towards challenge directed towards preparing the body to meet the situation at hand preparing the body to meet the situation at hand yan onnu kuda parayam ningale edengil vittu poittundengil adetha cherka stress is a natural protective response of the body to a perceived threat loss or challenge directed towards preparing the body to meet the situation at hand adinathu stress inde ella karyangalu adakki irundathu kada adinathu thane adinde meaning ella ulkondittundathu appo stress nu parayunnathu ore external stimuli odulla ore subjective response aan ore pressure from outside causes inward sense of strain 
അതിനാണ് നമ്മൾ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്ട്രെസിന്റെ സോഴ്സസ് പലതുണ്ട് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം ഈ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ഡിമാൻഡും ഹൈ ആകുമ്പോൾ അതിനോട് കോപ്പി ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ കിടന്ന് ബന്ധപ്പെടും ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാല് ഈ പേരൻസിന് പിള്ളേരെ കുറിച്ച് ഭയങ്കര എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ഉണ്ട് എന്റെ മോൻ ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് ആണ് എന്റെ മോൻ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് ആണ് എന്റെ മോൻ ഡോക്ടർ ആകും അല്ലെന്നൊരിയിൽ വക്കീലാകും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചില എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് വെരി നോർമൽ ടു ഹാവ് സച്ച് എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ബട്ട് വെൻ ദ ചൈൽഡ് നോസ് അബൌട്ട് പേരൻസ് എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് the child will try to come up to the level of parents expectations to cope with it avarude pratheeksha ki ottu uyaranayitte pillar shramikkum pala pillare kondu sadikkilla appol avarku undaguna oru velli stress expectations meet and sadikkatha if i fail to meet the expectations of my parents then i will let them down they feel that down pinne enne endinu kolla ya mosha aipu so somehow i try to meet the expectation i try to come up to the level of my, the expectations of my parents adu ottiri stress undakum pillarilla ഓഫീസിലെ ഇവരുടെ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ ഫീൽഡിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് കൊടുക്കും ഇത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തീർക്കണം ഇത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ തീർക്കണം ഇത്ര മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തീർക്കണം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളത് പക്ഷെ ഇവൻ എത്ര ദിവസം ഡ്രൈവ് ചെയ്താലും അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് വരത്തില്ല അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവന്റെ സ്ട്രെസ് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും അയ്യോ തീർക്കണമല്ലോ 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 എന്നുള്ള ചിന്ത ഇവനെ ഒരുപാട് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാക്കും അപ്പൊ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ആൻഡ് ഡിമാൻഡ്സ് അത് ഹൈ ആകുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു അനുഭവമാണ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡിയൽ വേഴ്സസ് റിയൽ ഐഡിയൽ വേഴ്സസ് റിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാ സേ നമുക്കെല്ലാം ഒരു ഐഡിയലിലേക്ക് പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവന് ഐഡിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് യു വാണ്ട് ടു ബി വാട്ട് യു വാണ്ട് ടു ബി റിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് യു ആർ നീ എന്താണോ അതറിയല് നീ എന്താ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതാണ് ഐഡിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഐഡിയലിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു വലിയ സ്ട്രെയിൻ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകും പലപ്പോഴും റിയൽ മീ എന്താണെന്നുള്ളത് മറന്നിട്ട് ഐഡിയൽ മീ ആകാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കും ഒരു വലിയ സ്ട്രഗിള അവിടെയാണ് നമുക്ക് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഞാൻ റിയൽ മീ എന്നതാണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ഒരു അവയർനെസ് ഉണ്ടാകും ഈ പേരൻസ് ഒക്കെ മുമ്പേ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ പിള്ളേരെ ഓരോന്നിനൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ചേർക്കുകയും ഈ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പയ്യനെ കൊണ്ട് എൻ്റെ അടുക്ക കൗൺസിലിങ്ങിന് വന്നു അപ്പൊ അവന് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് പഠിക്കുക അവൻ രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞ് പഠിത്തു ഒരൊറ്റ വിഷയത്തിന് ഇതുവരെ ജയിച്ചിട്ടില്ല ഓ ആ പയ്യൻ അങ്ങ് സ്ട്രെസ് വർദ്ധിപ്പിച്ചു എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും ജയിക്കാൻ ഒക്കുന്നില്ല സ്ട്രെസ് വർദ്ധിച്ചു പേരൻസിനെ ഞാൻ നാണക്കെടുത്ത് കാണല്ലോ സ്ട്രെസ് അങ്ങോട്ട് കൂടിയിട്ട് അവനെ ഡിപ്രസീവ് പേഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് മാറി അപ്പോഴാണ് അവനെയും കൊണ്ട് കൗൺസിലിങ്ങിന് വരുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അവനോട് ചോദിച്ചു ഇത് ആര് പറഞ്ഞിട്ടാ നീ ഈ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് പോയത് അതെന്റെ ഫാദറിന്റെ നിർബന്ധമാണ് 
നിനക്കിത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒക്കുമെന്ന് നിനക്ക് വിചാരം വല്ലതും ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്നെ കൊണ്ട് ഇത് പാച്ച് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഞാൻ അവന്റെ പേരൻസിനെ വിളിച്ചു പേരൻസിനെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് മോനെ വേണോ അതോ എഞ്ചിനീയറെ വേണോ രണ്ടും കൂടെ നടക്കിയിരുന്നു അപ്പൊ അവര് മോനെ എങ്ങനെ രക്ഷിക്കണം എന്നുള്ള ആശയമായി അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ നിന്ന് അവനെ മാറ്റണം അവൻ എഞ്ചിനീയറിങ് അവനെ കൊണ്ട് ഒക്കത്തില്ല അവൻ്റെ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിൽ പെട്ടതല്ല പിന്നെ ഞാൻ അവൻ്റെ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് നോക്കിയപ്പോഴ് അവന് മേഖലയിലാണ് ഈ ഇതുണ്ടല്ലോ ഡിസൈനിങ് ഇതുപോലെയുള്ള ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള മേഖലയിലാണ് അവൻ്റെ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് അതിന് വിടാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാ മനസ്സോടാണെന്ന് വരികിലും പൈസ പോട്ടെന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് അവർ എഞ്ചിനീയറിങ് അവനെ വിട്ട് ചെയ്തു അവനെ പിന്നെ ഇതുപോലെയുള്ള ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് എനിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചു അവനത് കംപ്ലീറ്റ് ഇത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ളൊരു സംഭവം അവനത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവന് പ്ലേസ്മെന്റ് കിട്ടി പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ ലെവലിൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അവന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് സാലറി അവൻ എഞ്ചിനീയറായി കിട്ടാൻ പോകുന്നത് മൂവായിരം നാലായിരം രൂപയാണ് ഇത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസിനാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് സാലറി ആൻഡ് അവന് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി പേരൻസിനും ഭയങ്കര സന്തോഷമായി പിന്നെ അവരെന്നെ ഒരു കേക്ക് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചോട്ട് പിന്നെ എന്നെ കാണാനായിട്ടൊക്കെ അവര് വന്ന് സന്തോഷമായിരുന്നു സി എഞ്ചിനീയർ അത് അവന്റെ ഒരു ആയിത്തീരണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചതാ പക്ഷെ അവന്റെ റിയൽ മീക്കകത്ത് ആ എഞ്ചിനീയർ ഇല്ല അവന്റെ റിയൽ മീയും അവൻ ആയിത്തീരാൻ ആഗ്രഹിച്ച നമ്മൾ വലിയൊരു സ്ട്രഗിളാ അത് അവനെ സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആക്കി and his stress led him to be a depressive patient so once he decided to quit engineering he became absolutely free and he could do well in the fashion designing area see a real me endana nalla ariyade ideal me like poya അത് ചിലപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഒരു സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാകും ഇത് അതൊന്ന് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോകേണ്ടതാണ് ഇത് നമുക്ക് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് റിയൽ ആൻഡ് ഐഡിയൽ തമ്മിലുള്ള ഒരു കോൺഫ്ലിക്ട് ലൈഫ് ഈവെന്റ്സ് നമ്മളിൽ ഒത്തിരി സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാക്കുക ലൈഫ് ഈവെന്റ്സ് അതായത് ഇപ്പൊ നിങ്ങള് ഒരു ട്രാഫിക് ജാമ്യ പെട്ടെന്ന് വെച്ചു ട്രാഫിക് ജാമ്യ പെട്ടാല് അയ്യോ അവിടെ കിടന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സ്ട്രെസ് വർദ്ധിപ്പിച്ച് വർദ്ധിപ്പിച്ച് എന്തിനാ കിടന്ന് സ്ട്രെസ് വർദ്ധി ഓ എനിക്ക് സമയത്തിന് ഓഫീസിൽ പോകണം ഓഫീസിൽ പോയില്ലേ ഓക്കെയാലോ ഓക്കെ എനിവേ യു ആർ ഇൻ എ ട്രാഫിക് ജാം യു കനോട്ട് റീസ് യുവർ ഓഫീസ് ഓൺ ടൈം ഓഫീസ് ചെന്നില്ല അത് പറ്റി ഇത് പറ്റി എനിവേ യു കനോട്ട് റീസ് ദേ പിന്നെ അത് പറ്റി ഇത് പറ്റുമെന്ന് എന്തിനാ പറയുന്നത് യു ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു റീസ് ദേ അതിന്റെ കോൺസിക്വൻസസ് ഉണ്ടാകാം യു പ്രിപ്പയർ യുവർ സെൽഫ് ടു ഫേസ് ഇറ്റ് ഈ സിഗ്നൽ ലൈറ്റിന്റെ അവിടെ കാറുകളൊക്കെ വന്ന് കിടക്കുമ്പോഴ് റെഡ് ലൈറ്റാ പുറകെ പുറകെ കാർ വരിക അവിടെ നിൽക്കുക മുന്നിലത്തെ കാർ അവിടെ നിൽക്കുക ഈ പുറകെ വരുന്ന കാറൊക്കെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഹോൺ അടിക്കും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ റെഡ് ലൈറ്റ് ആണെന്നറിയാം എങ്കിലും പുറകെ വരുന്ന കാർക്ക് ഹോൺ അടിക്കും എന്തിനാ ഇവനീ ഹോൺ അടിക്കുന്നത് ഗ്രീൻ ആകാതെ പോകാൻ ഒക്കത്തില്ലല്ലോ ബട്ട് സ്റ്റിൽ ദ വിൽ ഹോൺ വൈ അതായത് ഈ ഇങ്ങനെ ബാക്കിൽ കിടക്കുന്ന ഉടനെ അവരറിയാതെ ഒരു സ്ട്രെസ് അവർക്കുണ്ടാകും ഈ ഹോണെ ഞെക്കുന്നതിനുണ്ട് ദേ ആർ ജസ്റ്റ് റിലീസിങ് ദർ സ്ട്രെസ് ആ സ്ട്രെസ് റിലീസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് കുറെ അടി അടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവന്റെ സ്ട്രെസ് കുറെയൊക്കെ കുറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് അല്ലാതെ കാര്യം ഉണ്ടായിട്ടൊന്നും സോ ലൈഫ് ഈവെന്റ്സ് നമ്മളെ സ്ട്രെസ്സിലേക്ക് നയിപ്പാനായിട്ട് മുഖാന്തരമായി തീരും അതുപോലെ തന്നെ ഡിലേഡ് ഗ്രീഫ് ഇത് നമ്മളാരും അധികം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയല്ല ഡിലേഡ് ഗ്രീഫ് ഈ ഡിലേഡ് ഗ്രീഫിന് പല സ്റ്റേജുകളുണ്ട് ഈ കുട്ടി ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചിലപ്പോ ചിലർക്ക് ഗ്രീഫ് ഉണ്ടാകും ആ ജനനത്തിന്റെ പ്രോസസ്സിങ്ങിനെ ആശ്രയിച്ച് ആ ഫയൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ ടച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഗ്രീഫ് ദുഃഖം സങ്കടം ഇഫ് യു ഗോൺ സപ്രസിങ് ഇറ്റ് ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു എക്സ്പ്രസ് ഇറ്റ് 
and handle it appropriately. The suppressed grief, the delayed grief, that's the only thing that stress is. You cannot find the exact reason, but still you experience stress. Why? It may be because of the delayed grief, the suppressed grief. That's why the grief ഒന്നിൽ കരഞ്ഞ് കളയണം അല്ലെങ്കിൽ പറ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്ത് ഇത് കളയണം ഇഫ് യു ഗോൺ സപ്രസിങ് ഗ്രീഫ് യു വിൽ ഓൾവേസ് ബി അണ്ടർ സ്ട്രെസ് അത് നമ്മൾ അറിയാത്ത സാധാരണഗതിയിൽ അറിയാത്ത ഒരു സംഗതിയാണ് അങ്ങനെ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാകും പിന്നെ മറ്റു ചിലരുടെ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രൈറ്റ് ഉണ്ട് ചില ആളുകൾക്ക് അതൊരു പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെഫിസിറ്റ് ആണ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെഫിസിറ്റില് ലോ ടോളറൻസ് ലെവൽ ഉള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് ലോ ടോളറൻസ് ലെവൽ ഇഫ് യു ഹാവ് ലോ ടോളറൻസ് ലെവൽ ദർ ഇസ് എവറി പോസിബിലിറ്റി ദാറ്റ് യു മേ സ്റ്റാർട്ട് എക്സ്പീരിയൻസിങ് സ്ട്രെസ് വിതൗട്ട് മച്ച് എക്സ്റ്റേണൽ റീസൺ അൽപ്പ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായാൽ മതി പെട്ടെന്ന് അവർ സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആകും because of the low tolerance level adu or personality deficit endu kondai low tolerance level undagunnathu oru vaaki njan paraya because parents want to allow their children to face crisis in their life illaime endanannullo nammude pillar ariyunnilla അവരുടെ വോൺസ് എല്ലാം നമ്മൾ കൊടുക്കും അവന് ഒന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ട് കൊടുക്കും ഒരു സാധനം കിട്ടാത്തതിന്റെ വിഷമം എന്താണെന്ന് അവൻ അറിയുന്നില്ല സോ ആസ് പേരൻസ് വി ആർ നോട്ട് അലാവിങ് അവർ ചിൽഡ്രൻ ടു ഫേസ് ക്രൈസിസ് ഇൻ ദർ ലൈഫ് വെൻ യു ആർ എക്സ്പോസ് ടു ക്രൈസിസ് യു ആർ ടോളറൻസ് ലെവൽ വിൽ ഗോ അപ്പ് ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് അലൗഡ് ടു ഫേസ് ക്രൈസിസ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ് then your tolerance level will go very low angane low tolerance level ullavarkku stress koodanulla sadhyatha undu appo njan sources of stress yan parney ithre sangathiyana our expectations and demands ideal versus real life events delayed grief personality deficit that is low level of tolerance itreyana e open stress undakuna sources ennu parayunnu ingane namukku stress undai kaliyumbol adu nammada body affect cheyyu nammada mind ne affect cheyyu നമ്മുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ അഫക്ട് ചെയ്യും സ്പിരിച്വാലിറ്റി അഫക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ സ്ട്രെസ് ഇസ് എ വില വെൻ യു ആർ അണ്ടർ സ്ട്രെസ് യുവർ ഹെൽത്ത് വിൽ ബി അഫക്ടഡ് യുവർ ഇമോഷൻസ് വിൽ ബി അഫക്ടഡ് മൈൻഡ് വിൽ ബി അഫക്ടഡ് യുവർ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിൽ ബി അഫക്ടഡ് യുവർ സ്പിരിച്വൽ ലൈഫ് വിൽ ബി അഫക്ടഡ് all areas of your life will be affected because of the stress adu nammal orthirikkanam idu nammude body engane affect cheyunnu nariyavo when you are under stress your bp will go up blood pressure ange koodu and it may lead to stroke paralysis ഈ സ്ട്രെസ് കൂടുന്ന ഉടനെ അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അൾസർ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് മുഖാന്തരമായി തീരും സ്ട്രെസ് കൂടുമ്പോൾ സ്കിൻ ഡിസീസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സ്കിന്നിൽ ഉണ്ടാകുന്ന റാഷസ് സ്കിന്നിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ബൾജിങ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല സംഗതികൾ സ്ട്രെസ് മൂലം ഉണ്ടാകും അലർജി എന്നൊക്കെ ചിലർ പറയും അത് സ്ട്രെസ് അലർജിയാ ഒരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ 
ക്യാൻസറ് ഒരു സ്ട്രെസ്സിന്റെ ഔട്ട്കം ആണെന്നുള്ളതാണ് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ബാക്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വല്ലാത്തൊരു ട്രോമ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇഫ് യു ഹാവ് നോട്ട് റിസോൾവ്ഡ് ദോസ് ട്രോമാസ് ഇഫ് യു ഹാവ് നോട്ട് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഓർ ഹാൻഡിൽ ദോസ് ട്രോമാസ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ്ലി that trauma is effective will remain there 15 years ago ball idu velil verum velil varunnade oru form cancer aanu na parayathu appol nammada stress cancer inde oru pradhana kaarana kaaranam idu nammal orthirikkunnathu nalladha നമ്മളിൽ ഹോർമോണൽ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാകും ഹോർമോണൽ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് അത് നമ്മുടെ ഗ്രോത്തിനെയും ഡെയിലി ആക്ടിവിറ്റീസിനെയും ഇത് ബാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയെ ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ ഇത് ബാധിക്കുന്നു എന്നറിയാവോ അപ്പൊ സ്ട്രെസ് പോയാൽ ഈ അസുഖങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇത് മാറുമെന്നാ ഇനി നമ്മുടെ മൈൻഡിനെ ഇത് എങ്ങനെയാ ബാധിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം മൈൻഡിൽ suppressions denial annoyance anger anxiety fear dejection our mind in the response to stress is not all okay you will be totally disturbed and in a way you will be paralyzed അപ്പൊ നമ്മുടെ മൈൻഡിനെ ഇത് ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വസ്ഥമായിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ നോക്കുവോ മൈൻഡിനെ ഇത് ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് റിലാക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുവോ ഇത് നമ്മുടെ സ്ട്രെസ് നമ്മുടെ ബിഹേവിയറിനെ ബാധിക്കും ബിഹേവിയറിനെ എങ്ങനെയാ ബാധിക്കുന്ന അറിയാവോ ഇഫ് യു ആർ അണ്ടർ സ്ട്രെസ് യു വിൽ ബിക്കം ഓവർ സെൻസിറ്റീവ് നിസ്സാര സംഗതി മതി പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഓവർ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ട് മാറും ഒരല്പ കാര്യം മതി പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടിപ്പോ ഓവർ സെൻസിറ്റീവ് ആണ് കള്ളന് ഡോറ് പൊളിച്ച് അകത്ത് കയറിയ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു കാറ്റടിച്ച് ഡോറിൽ ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടായാൽ മതി പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വന്ന് ഞെട്ടിയ ഗുണരും കള്ളം വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞെട്ടി ഉണരും ഹൈപ്പർ വിജിലൻസ് എന്ന് പറയും ഹൈപ്പർ വിജിലൻ്റ് ആകും നമ്മൾ അപ്പൊ സ്ട്രെസ് നമ്മളെ ഓവർ സെൻസിറ്റീവ് ആക്കും ഹൈപ്പർ വിജിലൻ്റ് ആകും സ്ട്രെസ് ഉള്ളവർക്ക് ഒ സി ഡി ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഒ സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാന്ന് അറിയാമല്ലോ ഒബ്സസീവ് കമ്പൾസീവ് ഡിസോർഡർ ഒബ്സസീവ് കമ്പൾസീവ് ഡിസോർഡർ അതിന്റെ ഒരു കാരണം നമ്മുടെ സ്ട്രെസ് ആണ് സ്ട്രെസ്സിന്റെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് ഈ ഒ സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒബ്സസീവ് കമ്പൾസീവ് ഡിസോർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരേ കാര്യം തന്നെ തന്നെ പിന്നെ റിപ്പറ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക കൈ കഴിയാലും 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 വൃത്തിയായെന്ന് തോന്നത്തില്ല കുളിച്ചാലും കുളിച്ചാലും വൃത്തിയായെന്ന് തോന്നത്തില്ല കഥക പൂട്ടിയ ചെറിഞ്ഞാലും പൂട്ടി ഒന്ന് പിന്നെയും സംശയം പിന്നെയും കയറി പൂട്ടും പിന്നെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് പിന്നെയും കയറി പൂട്ടും നമ്മുടെ ഒരു ചിന്ത വേണ്ട എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ചിന്ത മനസ്സിൽ നിന്ന് പോകത്തില്ല റെപ്പറ്റീവ് ആയിട്ട് ആ ചിന്ത വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അതിങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് 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 എത്ര പറഞ്ഞാലും അത് മനസ്സിൽ നിന്ന് പോകത്തില്ല ചിന്തിച്ച് ചിന്തിച്ച് ഇതെല്ലാം ഒരു ഓ സി ഡിയുടെ ലക്ഷണമാണ് തല ചീകിക്കൊണ്ടേ ചിലരിയിരിക്കും എത്ര ചീകിയാലും മതിയാതില്ല ഇങ്ങനെ ചീകി 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 തലയിലെ മുടി പോയിട്ടുള്ള പിള്ളേരെ എനിക്കറിയാം ചീകോടെ ചീക അപ്പോഴ് ഈ ഓ സി ഡിയുടെ ഒരു കാരണം നമ്മുടെ സ്ട്രെസ് ആ അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സബ്സ്റ്റൻസ് അബ്യൂസിലേക്ക് വാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സ്മോക്കിങ് അപ്പൊ പലരും കണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ട്രെസ് റിലീസിങ്ങിന്റെ ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ആണ് സ്മോക്കിങ് രണ്ട് പുക വിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ആശ്വാസം വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ട്രൂ ഇറ്റ്സ് ഓൺലി എ ടെമ്പററി റിലീഫ് പിന്നെയും സ്ട്രെസ് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ സ്മോക്കിങ് ഇതിനൊരു പരിഹാരമല്ല ചിലർ ആൽക്കഹോളിലേക്ക് പോകും ചിലർ ഡ്രഗ്സിലേക്ക് പോകും 
നമ്മുടെ ബിഹേവിയറിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ സ്ട്രെസ് അങ്ങോട്ട് കൂടുന്ന ഉടനെ നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത വഴക്ക് മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഉണ്ടാകും ലാഷിങ് ഔട്ട് അറ്റ് അതേഴ്സ് യു വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ബ്ലെയിമിംഗ് വൺ സെൽഫ് ബ്ലെയിമിംഗ് യുവർ സെൽഫ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അറിയത്തില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ സ്ട്രെസ്സിന്റെ ഒരു ആഫ്റ്റർ ഇഫക്റ്റ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്ട്രെസ് നമ്മുടെ ബോഡി അഫക്ട് ചെയ്യും മൈൻഡിനെ അഫക്ട് ചെയ്യും നമ്മുടെ ബിഹേവിയറിനെ അഫക്ട് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഇമോഷനെയും സ്ട്രെസ് അഫക്ട് ചെയ്യും ഇമോഷനെ അഫക്ട് ചെയ്യാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ലോസ് ഓഫ് കോൺഫിഡൻസ് സ്ട്രെസ് ഉള്ളവർക്ക് ലോസ് ഓഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാകും ഇറിറ്റബിലിറ്റി ഉണ്ടാകും ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാകും അപ്പാതി ഉണ്ടാകും ഏലിയനേഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും അപ്രിഹെൻഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഇമോഷനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വെൻ യു ആർ അണ്ടർ സ്ട്രെസ് യുവർ ബോഡി വിൽ ബി അഫക്റ്റഡ് യുവർ മൈൻഡ് വിൽ ബി അഫക്റ്റഡ് യുവർ ഇമോഷൻസ് വിൽ ബി അഫക്റ്റഡ് യുവർ ബിഹേവിയർ വിൽ ബി അഫക്റ്റഡ് ഇതെല്ലാം അഫക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ നമ്മൾ ടോട്ടലി അഫക്റ്റഡ് ആയെന്നല്ലേ അതിൻ്റെ അർത്ഥം കംപ്ലീറ്റ് അഫക്റ്റഡ് ആയെന്നല്ലേ അല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്ട്രെസ് ദോഷകരമായ ഒരനുഭവത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ട് എത്തി അങ്ങനെയാണെന്ന് വരികിൽ ഹൗ ടു മാനേജ് അവർ സ്ട്രെസ് ഈ സ്ട്രെസ്സിനെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനൊക്കെ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതി ആദ്യമേ ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ ചിന്ത നമ്മുടെ തിങ്കിങ് അതാണ് നമുക്ക് സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ആങ്സൈറ്റി നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ അയ്യോ എങ്ങനെയായി തീരുമോ നാളത്തെ കാര്യം എങ്ങനെയായി തീരുമോ അത് അങ്ങനെ വന്നാൽ എങ്ങനെയായി തീരുമോ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് 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 നമ്മുടെ ആങ്സൈറ്റി ആങ്സൈറ്റി സ്ട്രെസ് ആയിട്ട് അങ്ങ് മാറ്റും നമ്മുടെ ചിന്തയാ കാട് കയറിയുള്ള ചിന്ത ആ ചിന്തയിൽ വെൻ യു ഫീൽ ദാറ്റ് യു ആർ ഹെൽപ്ലെസ് നീ അവിടെ നിസ്സഹായനാന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ഒത്തിരി സ്ട്രെസ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ഹൗ ലൈ ഫേസ് ഇറ്റ് How will I face my future? How will I face my boss? If we are going to be able to do this, it is not normal. But if we are going to be able to do this, it is not normal. So, what do we do? We have to do a cognitive therapy. Cognitive therapy. Cognitive therapy is the same as we are going to be able to do it. അപ്പൊ അതൊരു ഒരു ഒരു പ്രൊഫഷണലിന്റെ കീഴിൽ നമ്മൾ ചെയ്യണം കോഗ്നറ്റീവ് തെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ചിന്തയിൽ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി കഴിയുമ്പോൾ സ്ട്രെസ് ഒത്തിരി കുറയും അപ്പൊ നമ്മുടെ പെർസെപ്ഷൻ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യും നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യും അപ്പൊ ചിന്തയിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കാഴ്ചപ്പാടിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകും ഏതെങ്കിലും ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നിങ്ങൾ ഭയക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ The best method is that you just face it. That is not the case of the face. If you face it, you will have stress. It doesn't matter. You face it. Then the fear will go. And your stress will go. If you face it, we will have stress in the face. If you face it, you will have to face it in a guided manner. That is the case. ഇറാഷണൽ ഫിയർ ഈ ഇറാഷണൽ ഫിയർ ഉണ്ടാകുന്ന ഉടനെ അതായത് പാറ്റായ പേടിയുള്ളവരുണ്ട് പല്ലിയ പേടിയുള്ളവരുണ്ട് പാമ്പിനെ പേടിയുള്ളവരുണ്ട് പേടി നോർമലാ പക്ഷെ അതൊരു ഇറാഷണൽ ഫിയർ അതിന് ഫോബിയ എന്നാ പറയുന്നത് ഇറാഷണൽ ഫിയർ ഈ ഇറാഷണൽ ഫിയർ ഒരുപാട് സ്ട്രെസ് നമ്മളിൽ ഉണ്ടാക്കും അപ്പൊ അതിന്റെ ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്നാന്ന് അറിയാവോ ഒരു ഒരു കൗൺസിലറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തെറാപ്പിസ്റ്റോ കൂടെ ഇരുന്നിട്ട് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഡീസെൻസിറ്റൈസേഷൻ എന്ന് പറയും അതായത് ക്രമേണ ക്രമേണ അതിനെ ഫേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുക ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു പാറ്റായി പേടിയുള്ള ഒരാളാണെന്ന് വരികിൽ ആദ്യം പാറ്റായുടെ ഒരു പടം കാണിക്കും ആ പടത്തെ തൊടാൻ പറയും അത് കഴിഞ്ഞ് ചത്ത ഒരു പാറ്റായെ കാണിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് കുപ്പിക്ക് അത് അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പാറ്റായി പിന്നെ ജീവനുള്ള പാറ്റായിയുടെ കൈ അപ്പോഴത്തേക്ക് പാറ്റായിട്ടുള്ള പേടി അങ്ങ് മാറിയിരിക്കും 
അതിനാണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഡീസെൻസിറ്റൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്ട്രെസ് മാറാനുള്ള ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് ഫേസ് ചെയ്യാൻ പോയ ചിലപ്പോൾ മെന്റൽ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചിലർക്ക് ഉണ്ടായിട്ട് വരും അതുകൊണ്ട് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് അതിനെ ഫേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ആർ ഇ ബി ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തെറപ്പി ഉണ്ട് ആർ ഇ ബി ടി റാഷണൽ ഇമോട്ടീവ് ബിഹേവിയറൽ തെറപ്പി എന്നായിരുന്നു പറയുന്നത് അത് ഈ സ്ട്രെസ് റിലീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നല്ല ഒരു തെറപ്പിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബിഹേവിയറൽ തെറപ്പികളുണ്ട് അതും സ്ട്രെസ് ചെയ്യാനായിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നല്ലതാണ് നമുക്ക് സാധാരണ ചെയ്യാവുന്നൊരു സംഗതി ഒന്ന് റിലാക്സേഷൻ എത്ര വലിയ സ്ട്രെസ് ആണെങ്കിലും നമ്മളൊന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്ട്രെസ് തന്നെ മാറും റിലാക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ വലിയ ബന്ധപാടൊന്നും ചെയ്യണ്ട ഈ പ്രോഗ്രസീവ് റിലാക്സേഷനിലേക്കൊന്നും പോകണമെന്നില്ല അതൊക്കെ ഒരു സൂപ്പർവൈസ്ഡ് സെറ്റിങ്ങിൽ ചെയ്യുന്നതാ നല്ലത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്ക് റിലാക്സ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ വെറുതെ ഇരുന്നിട്ട് കൈ ഇങ്ങനെ മലർത്തി കാലയിലോട്ട് വെക്കുക വെച്ചതിന് ശേഷം you take a deep breath ee breath edukkunodane ningale be aware of it ende mookilude ingane shwasa ullilekku varunu lungs lotu keri nee avade pidichu vekkiya slowly breathe out appo idu velilottu varunu mooki kuda povu avade oru cheriya choodu mookinte atta thanubhavikkunu you concentrate only on your breathing when you breathe in and when you breathe out you just concentrate on what you are doing vere oru chinde ningada manasil vare you just concentrate on this act breathing in and breathing out whenever you breathe out you tell yourself that you are relaxing each time you breathe out you are telling yourself that you are relaxing etra velli stress aanu verigilu ingane 10 pravashyam ningal cheythu kazhinjal you will be relaxed stress thanne pogum appa relaxation is one of the best method aanu mattoru method nu parayna sharing it's a very important thing sharing ningalku stressful experience endengil undo endengil ningada manasil undo share it with your friends ellarodum share cheyan pogirudu karanam നിങ്ങളുടെ സ്ട്രെസ് നാട്ടുകാരുടെ മുഴുവൻ സ്ട്രെസ് ആയിട്ട് നാളെ മാറും ചിലരോട് സ്ട്രെസ് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സിനോട് യു ഷെയർ ഇറ്റ് ഓപ്പൺ അപ്പ് ഷെയർ ഇറ്റ് വെൻ യു ഷെയർ ഇറ്റ് യു ആർ റിലാക്സ്ഡ് ആൻഡ് യു മാനേജ് യുവർ സ്ട്രെസ് അപ്പൊ ഷെയറിങ് ഒരു ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് കേട്ടോ ചിലർക്ക് മ്യൂസിക് കേൾക്കുന്നത് നല്ലൊരു മെത്തേഡാണ് സ്ട്രെസ് റിലീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് മ്യൂസിക്കിനോട് താല്പര്യമുണ്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രെസ് റിലാക്സ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിന് നല്ലൊരു മെത്തേഡാണ് എക്സസൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാക്കിംഗ് ഒരു ദിവസം ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും ആ വൺ അവർ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് നിങ്ങൾ വാക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്ന് വരികിൽ നല്ല റിലാക്സേഷൻ കിട്ടും സ്ട്രെസ് റിലീസ്ഡ് ആകും ചില ആളുകൾക്ക് സ്പിരിച്വൽ റിസോഴ്സസ് യു ക്യാൻ യൂസ് സ്പിരിച്വൽ റിസോഴ്സസ് സ്പിരിച്വൽ റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്ന ഉടനെ നിങ്ങളുടെ പ്രയറ് മെഡിറ്റേഷൻ സ്പിരിച്വൽ ബുക്കിന്റെ വായന ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതൊക്കെ സ്ട്രെസ് റിലീസ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും സ്പിരിച്വൽ റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ മെതേഡൊക്കെ ഒന്നുകിൽ ആർ ഇ ബി ടി മെതേഡ് അല്ലെങ്കിൽ കോഗ്നേറ്റീവ് തെറാപ്പി അല്ലെങ്കിൽ ഷെയറിങ് അല്ലെങ്കിൽ റിലാക്സേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ യൂസിങ് സ്പിരിച്വൽ റിസോഴ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സസൈസ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് Uh, whichever is suitable for you you can just adopt that method entertainment in athu pangedukkunnad okke ee relaxation nalla oru sangathiya avol stress undaaga nu parayunnathu normal ennal if you allow your stress to mount up and to reach to a level and a better man reach to a level where you find it difficult to control your stress and stress will take control of you and you may reach to a breaking point breaking in the very ball physical breakdown aga mental breakdown aga emotional breakdown aga 
സോ സ്ട്രെസ് ഒരു ലെവലിനപ്പുറമായിട്ട് വളരാൻ നമ്മൾ അനുവദിച്ചാൽ എ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ യു കൻ എക്സ്പെക്ട് ഇതർ ഫിസിക്കലി മെന്റലി ഓർ ഇമോഷണലി ഒരു ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഉണ്ടാകേണ്ട സാധ്യത സ്ട്രെസ് എപ്പോഴും നമ്മുടെ തിങ്കിങ് അത്തരുന്നു so alter your perception alter your thinking change your perception and the methods which i have told you now different methods are there any one of these method whichever is uh, uh, suitable for you you cannot object you can just follow those methods idile edu method aanandu vekkidu whether it is spiritual method or exercise or sharing or listening music whatever it may be you have to release your stress is the release cheyinillengil like, physically you will be affected emotionally mentally you will be affected your relationship will be affected your behavior will be affected all areas of your life will be affected parayana agrahichathu അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഹൗ ടു മാനേജ് യുവർ ആങ്കർ ആൻഡ് ഹൗ ടു മാനേജ് യുവർ സ്ട്രെസ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശമൊക്കെ മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ യു കെ ആസ് എനിത്തിങ് വിച്ച് യു ഫീൽ ലൈക്ക് ആസ് വിത്ത് മീ യു കെ ആസ് yeah uh, so uh, like you said when 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 anger pops up in in each one of us what is the right practice like you said you know because there is a constant battle in our heads about uh, between what is and what it should be like you said uh, you know have a chair in front of you and uh, bring that feelings out in you and uh, sit with that anger instead of uh, you know conflicting it with what it should be Mm-hmm. uh so uh, yeah can this be done with every kind of issue like anger anxiety or stress even can we can we bring it uh, mm-hmm. to our uh, moment mm-hmm. right here and then uh, hopefully hopefully mm-hmm. the, it will fall away and then you mm-hmm. know uh, then mm-hmm. good things might come to more light yeah yeah say first thing which you have to do about your anger or stress is uh, find out the root cause identify the root cause of your anger or stress the root, root cause is within yourself your thinking pattern ningale endu chindayana idilekku ningale naichathu identify cheyya aa chinday alter cheyidal enike endana anubhavikkanayittu pogunnathu adu onnu feel cheyya ഇത്രയും സംഗതികൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യണം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നുകിൽ ഈ മെതേഡ് ഉപയോഗിക്കാം ഏതായാലും എം ജി ചെയർ മെതേഡ് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെന്ന് വരികിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഇരുന്ന് നിങ്ങളെ തന്നെ അനലൈസ് ചെയ്യാം അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്തൊരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും അത് റിലീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്രോപ്രിയേറ്റ് മെതേഡിൽ അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാലും എം ജി ചെയർ മെതേഡ് ഈ ആങ്കറിനും സ്ട്രെസ്സിനും ആങ്സൈറ്റിക്ക് ഒക്കെ നല്ല ഒരു സംഗതിയാണ് അത് ഇഫ് യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് അണ്ടർ സൂപ്പർവിഷൻ അതായത് ഒരു കൗൺസിലറിൻ്റെയോ തെറാപ്പിസ്റ്റിൻ്റെയോ സൂപ്പർവിഷനിൽ അത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി മോർ ഇഫക്റ്റീവ് അല്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് ബൈ യുവർ സർ പക്ഷെ ഒരു സൂപ്പർവൈസ്ഡ് സിറ്റുവേഷനിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് വാട്ട് എവർ ഈസ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ് യു ഹാവ് ടു എക്സ്റ്റേണലൈസ് ദാറ്റ് ഇസ് എ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പൾ you have to externalize it i externalize and i there are different methods adile oru method i am parnu endu mathre okay anything else you would like to know uh, more more often uh, you know when i find that my image that uh, i have created you know, mm. i mean the image about me which i mm. have in other people's mind when hmm. that shatter when that shatters then there is a tendency hmm. for anger management so it, most often though, it's my thoughts about myself which i created in their minds which have gone down mm-hmm. you are right you are right you create like an it, image about yourself within yourself don't try to 
uh, create an yeah. image project of it. yourself or project it on to others yeah when you project it on to others namale chindikum ah they may be thinking like that that is your own interpretations so adanga kalayanam kelta hmm okay thanks sir thanks thank you അവർക്ക് ദേഷ്യം വരികയാണെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞ് തീർക്കണമെന്നുണ്ട് സോ ഹൗ ആർ വി സപ്പോസ് ടു ഗൈഡ് ദം ലൈക് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് മാനർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെങ്ങനെയാ നമ്മൾ അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ടീനേജേഴ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ടീനേജേഴ്സിനാണെന്ന് വരികില് നമ്മൾ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അവരോട് പറയാം യു ഷുഡ് ഗീവ് ദം ഫ്രീഡം അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ബൗണ്ടറി ഷുഡ് ബി സെറ്റ് ബൗണ്ടറി ആൻഡ് ഫ്രീഡം ഷുഡ് ഗോ ടുഗദർ യു ക്യാൻ എക്സ്പ്രസ് യുവർ ആങ്കർ ഞങ്ങളോട് നിന്റെ ദേഷ്യം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ യു ഹാവ് ദ ഫ്രീഡം പക്ഷെ ബൗണ്ടറിയുടെ സെറ്റ് ചെയ്യാം ബട്ട് യു ഹാവ് നോ റൈറ്റ് ടു ഹേർട്ട് എനി വൺ ഇൻ ദിസ് ഫാമിലി you have no right to destroy anything are udravikanum paadilla hertikanum paadilla ore saanu nashipikanum paadilla but ninde desham nenakku jangaloda express cheya so give them freedom and set the boundary also it should go together that's the way we should deal with the teenagers acha one quick one quick thing on the same lines of anger this is the same situation i find myself when in during pleasure also suppose say for an example i had a trip i had a really exhilarating beautiful trip now mm. the next trip i ex- i expect the minimum of mm. this to happen in order for me to be happy you know at least in order to should, for me to be happy on the next trip at least so huh. much of my first trip should happen because uh, that would seem to me at that time i i in my mind I have set to set it as the bar kind of a mm-hmm. top bar mm-hmm. now 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 any other experience will be better only if it meets this bar and above mm-hmm. uh, which doesn't happen mm-hmm. uh, see whenever you feel like experiencing happiness give freedom to experience that happiness to the maximum don't put any restrictions for that yeah i have the freedom to experience happiness this time i will experience it next time la happiness undagum illa on this none of your business but the moment if you can enjoy you enjoy it that's enough for you for the time being don't think about the uh, next trip or future uh, this thing you know so whenever you feel happy feel happy experience that happiness in your life next time you may not get that chance so each time you have to give that freedom to experience that happiness in your life okay ha huh. anyone else um acha nammale anger handle cheyumbale ഈ ആങ്കർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു സിറ്റുവേഷണൽ നമ്മളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷണൽ റെസ്പോൺസ് ആണോ അത് മാത്രമല്ല അത് നമ്മുടെ ഹെറിറ്ററിയിൽ നിന്നും കൂടെ നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു എഫക്ട് ഉണ്ടോ ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടോ ഈ ആങ്കറിന് ഒരു ജനറ്റിക്കൽ ഫാക്ടും കൂടി അതിനകത്തുണ്ട് ഒരു ഹെറിറ്ററി അതായത് ഈ നമ്മുടെ ഈ ജീൻസിനകത്ത് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യപ്പെടാനുള്ള ടെൻഡൻസികളൊക്കെ പേരൻസിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് ചിലരോട് ചോദിക്കുമ്പം ഓ എന്റെ ദേഷ്യം എന്നോ ഇരിക്കുന്നു എന്റെ അപ്പന്റെ ദേഷ്യമായിരുന്നു കാണേണ്ടത് അപ്പന്റെ ദേഷ്യം എന്നോ ഇരിക്കുന്നു അപ്പന്റെ അപ്പന്റെ ദേഷ്യമായിരുന്നു കാണേണ്ടത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഈ കുടുംബസ്വത്തായിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ ദേഷ്യം എന്ന് പറയുന്ന ചില ആൾക്കാരുണ്ട് ടു ആൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ട്രൂ എന്നാൽ നോട്ട് അബ്സലൂട്ട്ലി ട്രൂ or a genetical factors on the cellular easily they will get stimulated that is adrenal gland in the over functioning chala alil petta nan nadakkunnathu adrenal in body lang spread ye appalonallo bhangara shakti namukku kittunnathu appude idu genetical factors to an extent is there at the same time 
ഈ ജനറ്റിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് വളരുന്നത് എവിടെ നമ്മൾ വളർന്നു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഫാമിലി എൻവയോൺമെന്റ് ഇതിന് വലിയ പെർമിഷൻ കൊടുക്കാത്ത ഒരു എൻവയോൺമെന്റ് ആണെങ്കിൽ ജനറ്റിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും അത് ഡോമിനന്റ് ആകത്തില്ല എന്നാൽ ഫാമിലി എൻവയോൺമെന്റിൽ ഇതിനൊരു ഈസി പെർമിഷൻ ഉണ്ടെന്ന് വരികിൽ അത് പെട്ടെന്ന് ഡോമിനന്റ് ആകും അപ്പൊ ജനറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളതും നമുക്ക് വേണ്ടി വന്നാൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം അതിന് തക്ക എൻവയോൺമെന്റിലാണ് നമ്മൾ വളർന്നു വരുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെന്ന് വരിയിൽ അത് ഡോമിനന്റ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പോഴാണ് അത് ജനറ്റിക്കൽ ജനറ്റിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ അപ്പൻ വലിയ ദേഷ്യക്കാരനായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ ചോദിക്കണം അപ്പൻ ദേഷ്യക്കാരനായിരുന്നു അപ്പന്റെ കാര്യം അപ്പൊ ഞാൻ ദേഷ്യക്കാരനാണോ വേണ്ട എന്ന് ഞാൻ അല്ലയോ തീരുമാനിക്കുന്നു അപ്പൻ ഇങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചു തന്നതാണോ എന്റെ ദേഷ്യം സോ വെദർ ഐ ഷുഡ് ഗെറ്റ് ആംഗ്രി ഓർ നോട്ട് ഐ ഹാവ് ടു ഡിസൈഡ് സോ ദോ ദർ ഇസ് എ ജനറ്റിക്കൽ ഫാക്ട് ടു ആൺ എക്സ്റ്റൻസ് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ല കാരണം നമ്മൾ വളർന്നു വരുന്ന എൻവയോൺമെന്റ് അതിന് പെർമിഷൻ കൊടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ ജനറ്റിക്കൽ ഫാക്ടർ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല ഡോർമെന്റ് ആകത്തില്ല ഓക്കെ എനിമണൽസ് അതാണ് ഈ പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞതേ ഈ പേഴ്സണാലിറ്റിയുടെ ഡെഫിസിറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റിയിലുള്ള ചില ആൾക്കാരുണ്ട് അവരുടെ ടോളറൻസ് ലെവൽ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞത് അതും കുറെയൊക്കെ ജനറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് കിട്ടാം അതായത് ഈ ചില വീടുകളില് ഒരുപാട് ലോല ഹൃദയന്മാരാ ഒരുപാടുള്ളത് അത് ഇങ്ങനെ പകർന്ന് 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 തലമുറയായിട്ട് പകർന്ന് പകർന്ന് വരും അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ജനറ്റിക്കൽ ഫാക്ടർ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് സ്ട്രെസ്സിനും ഒരു ജനറ്റിക്കൽ ഫാക്ടർ ടു ആൻ എക്സ്റ്റൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡ എന്നാൽ അത് എല്ലാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാറ്റിയെടുക്കാം ഇഫ് യു വാട്ട് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ഈ കൗൺസിലിംഗ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്നത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടോ എനി അതർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതെ ഞാൻ ഇതൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ ഇന്ന് ഈ പഠിച്ച ഈ കാര്യങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വല്ല പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഹൗ ഹൗ ഫാർ യു തിങ്ക് ദാറ്റ് വാട്ട് എവർ യു ഹാവ് ലേൺ ടുഡേ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഹെൽപ് യു ഇൻ യുവർ ഫ്യൂച്ചർ ലൈഫ് ഒരു സിനിമ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കലി എന്ന് പറയുന്നത് യുനോ ഇറ്റ് ഷോസ് അബൌട്ട് എക്സ്ട്രീം ആംഗർ യുനോ വേർ കൺട്രോളബിൾ ആംഗർ ആൻഡ് getting into trouble and you mm. know losing control in public and things like that mm. yeah, and yeah, that definitely yeah. cannot be sweet mm. it uh, needs more counseling does it need medicines also yeah uh, such type of uh, anger anya kurichi yan parannilla such type of anger cannot be controlled through the methods which i have uh, told you till now such people they might need uh, pharmacological intervention that is little medicine they might need apo or medicine or a suppressive this thing ana medicine nu parayunnathu and that Apo definitely or... is uh, genetic isn't it a uh, genetic yo allenu verigil brain il undaguna chala tagararu undu angane undaga apo adu genetical factor enna entirely parayan okkathilla chala case il varam allengil brain il undaguna chala tagararu undu ചിലർക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടാ ചില ആക്സിഡന്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹെഡ് ഇഞ്ചുറി ഉണ്ട് ആക്സിഡന്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളവർക്ക് അൺകൺട്രോളബിൾ ആങ്കർ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് തലച്ചോറിലുണ്ടായ ഇഞ്ചറി കൊണ്ട് ഉണ്ടായതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിലൊക്കെ ദേ മൈ നീഡ് ലിറ്റിൽ മെഡിക്കേഷൻ അതുകൂടെ സൈമൽട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് പോകണം അപ്പൊ വെദർ ദിസ് അൺകൺട്രോളബിൾ ഓർ നോട്ട് അത് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കണം 
ഒരു നോർമൽ ആങ്കറാണോ അതോ ഒരു അൺകൺട്രോളബിൾ ആങ്കറാണോ കൗൺസിലിങ് കൊണ്ട് പരിഹരിക്കാവുന്നതാണോ റിലാക്സേഷൻ കൊണ്ട് പരിഹരിക്കാവുന്നതാണോ അത് ഒക്കുന്നില്ല എന്ന് വരെ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ഷുഡ് റഫർ ദം ടു സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് ആ സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് അതിനാവശ്യമായിരുന്നു മരുന്ന് കൊടുത്ത് അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യിപ്പിക്കുക കൊച്ചുകുട്ടികൾ അതായത് ഒരു ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയേഴ്സ് ഫോർ ഇയേഴ്സ് ആ ഒരു ഏജിലുള്ള കുട്ടികള് ഭയങ്കരമായിട്ട് ദേഷ്യപ്പെടുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസിലൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പം നമുക്ക് തന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അവരവരുടെ പേരൻസിനോട് ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് ബുക്ക് എടുത്ത് എറിയുന്നത് ഇരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് അപ്പം അതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് പേരൻസ് തന്നെ നേരിട്ട് വന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം അങ്ങനെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ അങ്ങ് വിട്ടുവീഴ്ചക്ക് തയ്യാറാകും നാല് ദിവസം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഇരിക്കത്തില്ല മൂന്ന് ദിവസം ഇരിക്കത്തില്ല ചിലപ്പം ഒരു മൊബൈൽ കൊടുക്കാത്തതിന്റെ ദേഷ്യമായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഗെയിം കളിക്കാൻ സമ്മതിക്കാത്തതിന്റെ ദേഷ്യമായിരിക്കാം അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളെ അത് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണോ കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ അവരുടെ ദേഷ്യം പോകാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണോ അതോ എന്തെങ്കിലും ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ടോ പേരന്റ്സിന് മാത്രം അവരെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതോ ഒരു എക്സ്പെർട്ട് ഒപ്പീനിയൻ നമ്മൾ എടുക്കുന്നിറ്റബിലിറ്റി കാണിക്കുന്ന ഇംപേഷ്യന്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ചില കുട്ടികള് അവര് മിക്കവാറും ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളായിരിക്കും ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി വിത്ത് അറ്റൻഷൻ ഡെഫിസിറ്റ് എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അടങ്ങി ഒരിടത്ത് ഇരിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല അവരെപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഞൊളച്ചോണ്ടിരിക്കും അവർക്ക് എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ആക്ടിവിറ്റിയാണ് അവരുടെ പ്രധാനം ചുമ്മാ തിരിക്കുന്ന അവരെ കൊണ്ട് ഒക്കത്തില്ല അപ്പൊ ഇത് ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി ആണോ എന്ന് ആദ്യം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി ഷുഡ് ബി കൺട്രോൾഡ് ത്രൂ മെഡിസിൻ അതർവൈസ് there is a chance or possibility that about 20% of hyperactive children may turn out to be anti social personality disorder ulla pillar aayittu maara hyperactivity treat cheynillengil onda hyperactivity treat cheynadanu nalladu appo hyperactivity undaano kunnigal irikkathadunu nokka rendu mattendengilum kaaranamaano മൊബൈൽ കിട്ടാത്തോണ്ടാണോ കളിക്കാൻ സമയം കിട്ടാത്തോണ്ടാണോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ആണെന്ന് വരികിൽ അവര് നമ്മൾ ആ ദേഷ്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കരുത് അവരോട് ദേഷ്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാതെ നിവൃത്തിയുള്ളിടത്തോളം അവരുടെ അറ്റൻഷൻ മറ്റെന്തെങ്കിലേക്ക് അങ്ങ് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം അറ്റൻഷൻ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവരുടെ ദേഷ്യത്തെ സബ്സൈഡ് ചെയ്യാൻ ഒരു പരിധിവരെ സഹായിക്കും ഒന്ന് അല്ല ഇവർക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള റിവാർഡുകൾ അതായത് ഇപ്പോൾ ഇരുന്ന് മോന് പഠിക്കുക അരമണിക്കൂർ ഇരുന്ന് പഠിക്കുകയാണെന്ന് വരികിൽ അരമണിക്കൂർ കംപ്ലീറ്റ് ഇരുന്ന് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ റിവാർഡ് അങ്ങനെയുള്ള റിവാർഡ് കൊടുത്തു വേണം എന്ന് വരികിലും റിവാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുന്ന ഉടനെ ഇപ്പം ഈ അരമണിക്കൂർ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നീ ഇരുന്ന് പഠിച്ചാൽ നിനക്കൊരു ചോക്ലേറ്റ് തരാം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് കുഴപ്പമാ കാരണം ഈ അരമണിക്കൂർ ഇന്ന് പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് എന്ന് പറയും പിന്നെ ഇവൻ പഠിക്കാനിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ചോക്ലേറ്റിന് വേണ്ടിയായിരിക്കും അപ്പൊ ചോക്ലേറ്റ് തരാൻ നീ അടങ്ങിയിരുന്നാലെന്നല്ല പറയേണ്ടത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും അവസരം കണ്ടാൽ ആ നീ ഇന്ന് നന്നായിട്ടിരുന്ന് പഠിച്ചു നിനക്ക് ഞാനൊരു ചോക്ലേറ്റ് തരും എന്ന് പറയാം ആ പറയുന്നതിനകത്ത് അർത്ഥമുണ്ട് പ്രയോജനമുണ്ട് അപ്പൊ ചോക്ലേറ്റ് തരാൻ നീ അടങ്ങിയിരുന്നോണോ എന്ന് പറയരുത് അവൻ എപ്പോഴെങ്കിലും ശാന്തമായിട്ട് ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്ന കണ്ടാൽ അതിനെ നമ്മൾ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ചോക്ലേറ്റ് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്റ്റാറോ ഒരു റിവാർഡോ കൊടുത്താൽ അത് കൂടുതലായിട്ട് അവനെ അടക്കിയിരുത്താനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് പോസിറ്റീവായിട്ട് അവനെ നമ്മൾ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ആ മെത്തേഡും നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം അല്ല ഇതിനെ നമ്മൾ വലിയ സീരിയസ് ആയിട്ടൊന്നും ഇപ്പൊ എടുക്കരുത് ഈ കൊച്ചു കുട്ടികളുടെ ഇതൊന്നും വലിയ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കരുത് എന്നാൽ അതിങ്ങനെ പെർസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് വരികിൽ അത് ഒരു കൗൺസിലറെ കാണുന്നത് നന്നായിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് ഇപ്പൊ പറയാനായിട്ടുള്ളത് അല്ല കുഞ്ഞുങ്ങൾ 
അട്ടെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചോദ്യം കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാനുള്ള സമയം ഞാൻ തരാം വൺ മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ അച്ഛാ ഈ ടീനേജേഴ്സിൽ പൊതുവേ അവർക്ക് ഈ ആങ്കർ കൂടുതലാണോ കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ ടീനേജേഴ്സിന് കുറച്ചുകൂടെ ഫ്രീഡം ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ജനറേഷനെ കാട്ടി നമുക്കൊക്കെ ദേഷ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും പേരന്റ്സ് നമ്മളൊന്നും സപ്രസ്ഡ് സപ്രസ് ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഒരു ഫ്രീഡം ഉണ്ടായുണ്ട് ദ എക്സ്പ്രസ് ദിയർ ആങ്കർ അപ്പൊ അതൊരു ഏജിന്റെ ആണോ അതോ പേഴ്സണാലിറ്റിയുടെ ആണോ ആ ടീനേജേഴ്സിന്റെ ആണോ ടീനേജ് പ്രായത്തിൽപ്പെട്ട പിള്ളേർക്ക് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പിള്ളേർക്കും ആങ്കർ ഉണ്ടാകും ഇറ്റ്സ് പാർട്ട് ഓഫ് ദിയർ ഗ്രോത്ത് അവരുടെ വളർച്ചയുടെ ഭാഗമാണ് and so when they become a teenager they start establishing their own identity our identity establish and ishrama vaana adu cheyyunnathu adil they are not satisfied they will be frustrated but there are lots of things which make them feel frustrated aa frustration aanu avare koodal deshathilekku naikkunnathu adu mathramalla avare adrenal gland inde over function undagunna ഒരു ടൈം കൂടെയാണ് ഈ ടീനേജ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ഗ്രോത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ടീനേജേഴ്സിന്റെ ആങ്കർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് അത്ര വലിയ സീരിയസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കാതെ അത് മറ്റു രീതിയിൽ അങ്ങ് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങ് കിട്ടാൽ മതിയാകും കേട്ടോ ഓക്കെ താങ്ക് യു അച്ഛൻ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ നല്ല ചോദ്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളൊക്കെ നല്ല സ്റ്റുഡൻസ് ആണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കാരണം യു ആർ ഓൾ വെരി മച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ലേണിംഗ് കൗൺസിലിങ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ പ്രയോജനപ്പെട്ടു എന്നറിയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് ഇത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കൂടുതൽ സഹായകരമായി തീരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ദൈവം നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് മാനേജ്മെന്റ് which is a issue for uh, many of us even uh, within our family our, the teenagers everyone so thank you for uh, spending time with us and uh, thank you for uh, having the patience to answer all of our uh, queries thank you achan thank you thank you, thank you very much thank you yeah thank you achan or walk prarthichal namukku avasanikkan sir okay okay let's pray our eternal heavenly father we thank thee for this wonderful time which was given for us to come before thee and to learn many things about our own personality you have created us in your own image and you have given us good personality but due to many reasons oh lord many a times we lose the image and our personality turn out to be a perverted type of personality forgive us oh lord help us oh lord to regain the lost image and also to improve our self esteem our mental health thereby improving good relationship with each other lord help us to manage our anger and also our stress lord given us thy wisdom and knowledge so that we will be able to handle these negative emotions in an appropriate manner whatever we have learned this evening our lord help us to follow those paths so that we will be able to do well in our future life and we may go in from strength to strength we ask these things through jesus christ our lord amen thank you so much ajan thank you very much okay thank you thank you all thank you very much thank you thank you good night good night everybody good night thank you sir good night thank you, thank you. Thank you. Thank you. Thank you.